আজকে বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মনোভবন সেন্টার নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের আজকে পর্বে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার জানাতুল ফেরদৌস দৃষ্টি দর্শক মা হওয়ার আনন্দটা এটা একটা মেয়ে সবচেয়ে বেশি জানে প্রত্যেকটা মেয়েরই এই সময়টা অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু অনেকেই আছেন যারা কিনা হাই রিস্কে থাকেন আই মিন যাদের কিনা একটু ওবেজ যাদের বয়সটা একটু কম বা বয়সটা একটু বেশি বা যারা কিনা ডায়াবেটিক যারা কিনা হাইপার টেনসিভ যারা কিনা থাইরয়েড প্রবলেমে ভুগছেন বা আগের প্রেগনেন্সির কমপ্লিকেশন আছে তারা তারা কিন্তু এই প্রেগনেন্ট হওয়ার এই সময়টাতে অত্যন্ত টেনশনে থাকেন যে ঠিক সেফ প্রেগনেন্সি ডেলিভারিটা আমার হবে কিনা দর্শক আপনাদেরকে এ বিষয়টা সম্পর্কে জানতে হবে তাহলেই আপনি এই টেনশন থেকে দূরে থাকতে পারবেন আর তাই আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা এবং করণীয় আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই বিষয়ে বাংলাদেশের অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক যিনি দীর্ঘদিন ধরে এই সেক্টরটিতেই কাজ করছেন এবং দীর্ঘদিনের এই অভিজ্ঞতায় অনেক অনেক মা অনেক অনেক নারীকে বা বানাতে সক্ষম হয়েছেন কি আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার নিয়াসি পারভিন বিভাগীয় প্রধান গাইনি বিভাগ মার্কস মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল যিনি মিরপুর পপুলারেও আছেন দর্শক নিয়ে যাচ্ছে অতীতের কাছে কিন্তু বলে যাই যদি আপনাদের এরকম ঝুঁকিপূর্ণ প্রেগনেন্সি নিয়ে আই মিন প্রেগনেন্সি টাইমের কোন ধরনের কোন কোয়ারি আমাদের কাছে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে স্টলে দেখানোর নাম্বারে আমাদেরকে সরাসরি ফোন করতে হবে ম্যাডাম স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আসলে আপনার সাথে যখনই এই নারীদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি তখন আমার নিজের থেকেও খুব ভালো ফিল হয় যে অনেক মায়েরা আছেন অনেক বোনেরা আছেন যারা এই বিষয়গুলো খুব জানতে চান এবং আপনার মাধ্যমে সেটা জানাতে পারি মানে শুরুতেই আসতে চাই যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলছি যে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা বা প্রেগনেন্সি এটা বলতে আমরা কি বুঝি ধন্যবাদ অত্যন্ত একটি চমৎকার প্রশ্ন আসলে একটা একটা নারী তার গর্ভাবস্থার মধ্যে একটা মাতৃত্ব ফিরে পায় মাতৃত্বের স্বাদ পায় কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবে এই মাতৃকালীন জটিলতার জন্য একটি মায়ের কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তো কিছু কিছু ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা আমরা সেগুলো কি বলবো কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেগুলো যে কন্ডিশনগুলো থাকার জন্য একটা মাই বা বাচ্চার প্রেগনেন্সিটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে হ্যাঁ এবং সেই কিছু ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরির মধ্যে কিছু আছে যে হয়তো পূর্ব থেকে সেগুলো কিছু হাই রিস্ক ছিল আর কিছু কন্ডিশন আছে যে প্রেজেন্ট প্রেগনেন্সি হঠাৎ করে সেই প্রেগনেন্সি সেই কন্ডিশনগুলো ডেভেলপ করতে পারে সবগুলোই কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা এবং এগুলো হচ্ছে মায়ের জন্য বাচ্চার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মানে সবার জন্যই ক্ষতিকারক এবং টেনশনের বিষয় মানে আসতে চাই যে আপনি বললেন যে শুরু থেকেই কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে যায় যেগুলো মানে মা হওয়ার আগে থেকেই সে একটু রেস্কে থাকে এই এই গ্রুপটা কারা কাদেরকে আপনি এই গ্রুপের মধ্যে ফেলতে চান আচ্ছা আমরা জানি যে প্রেগনেন্সি একটা ন্যাচারাল ওয়ে হ্যাঁ কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেগুলো আমাদের হাই রিস্ক প্রেগনেন্সির ক্যাটাগরিতে পড়ে তো আমরা যদি প্রথমেই পেশেন্টের প্রোফাইলের কথা চিন্তা করি যে তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মায়ের বয়সটা কেমন আছে আচ্ছা ম্যাডাম এই বিষয়টা দিয়ে আসবার জন্য দর্শক আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেছেন কন্টিনিউ আছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন হ্যাঁ এখন কি তুমি তাহলে কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যথা হতে পারে অথবা ওনার পেটের এক সাইডে ব্যথা হচ্ছে 
সেটা আদার দিন অপারেশন ছাড়া অন্য কারণে হতে পারে ঠিক আছে আমাদের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের জন্য হতে পারে ওভারিতে কোনো সিস্টের জন্য সেখানে কোনো ব্যথা হতে পারে আর যেটা হচ্ছে অপারেশনের কমপ্লিকেশন হিসেবে সাধারণত দেখা যায় যে মানে অপারেশন ইমিডিয়েট পরেই সাধারণত ব্যথাটা হয়ে থাকে মানে এত বছর যে দুই বছর মানে দুই বছর হয়ে গেছে আমার মনে হয় ওনাকে কোনো মানে কনসালটেন্টের কাছে দিয়ে একটা প্যালপেটে একটা আল্ট্রাসাউন্ড কিছু ইউরিন টেস্ট ব্লাড প্যারামিটার কিছু করে দেখে নিতে হবে যে কোনো ইনফেকশন আছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী তাকে সেটা করতে হবে মানে আদার স্কুলের কথা আমি চিন্তা করতে পারি একটা অ্যাটলিস্ট আল্ট্রাসাউন্ড একটা তাকে হয়তো একটা ক্লু দেবে যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা আচ্ছা আচ্ছা মানে আমরা যে বিষয়টাতে ছিলাম যে কারা এই গ্রুপের মধ্যে পড়ছে প্রথমে যদি পেশেন্ট প্রোফাইলের কথা বলি তাহলে বয়স তো ইম্পর্টেন্ট আছে বয়স আছে তার ওজন আছে তার তার প্রথম প্রেগনেন্সি না পরবর্তী প্রেগনেন্সি তো বয়সের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ মধ্যে যদি খুব আর্লি বয়সে যদি প্রেগনেন্সি হয়ে থাকে যেমন আমাদের জন্য অপটিমাল বয়স হচ্ছে 20 থেকে 30 বছরের মধ্যে অনেক মেয়েরা দেখা যায় টিন এজে প্রেগনেন্সি হচ্ছে 13 বছর 14 বছর 15 বছরের প্রেগনেন্সি হচ্ছে এটা কিন্তু তারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে থাকে আবার যদি 35 এর পরে কেউ প্রেগনেন্সি নিয়ে থাকে সেটাও কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে মানে মানে 18 থেকে 35 এই স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমাদের প্রেগনেন্সির জন্য 20 থেকে 30 अवस्था नाम कर
হয়তো আগে থেকে সবকিছুই নরমাল ছিল সে লো রিস্ক একটা প্রেগন্যান্সি কিন্তু হঠাৎ করে কিছু কমপ্লিকেশন চলে আসতে পারে সেগুলোর মধ্যে যেমন যেটা আমরা ডায়াবেটিসের কথা একটা তো বলেছি ডায়াবেটিস নতুন করে ধরা পড়তে পারে যেটাকে আমরা জিডিএম বলি আচ্ছা আরেকটা কন্ডিশন হতে পারে ব্লাড প্রেসার ব্লাড প্রেসার হয়তো আগে সবকিছু নরমাল ছিল কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল 6 মাস 7 মাসে তার ব্লাড প্রেসারটা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে এবং এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যে ব্লাড প্রেসার অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার জন্য ব্লাড প্রেসার থেকে কিছু কমপ্লিকেশন হয় যেটাকে আমরা প্রেগন্যান্সি দাম বেশ স্পেশালি বলি থেকে প্রেগন্যান্সি ইন দ্য হেপাটিক প্রি এক্লাম্পসা বা অতিরিক্ত ব্লাড প্রেসার থেকে কিন্তু মায়ের খিচুড়ি পর্যন্ত হতে পারে খিচুড়ি কাম যেটা এক্লাম্পসা বলে থাকে এই কমপ্লিকেশন গুলো হতে পারে এবং খিচুড়ি একটা অত্যন্ত ঝুঁকি মানে হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি ঝুঁকি কোন কিছুই এই সমস্যাতেই আসবে কিন্তু দর্শক আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন প্রতিদিন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি সমস্যা বলে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন টেলিভিশনের ভলিউম কি কমিয়ে আপনার সমস্যা কি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি মাদার সেন্ট কমেন্ট থেকে বলছি জি বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমার সমস্যা হচ্ছে মানে আমার বয়সে প্রেগন্যান্ট তো আমাদের সাত মাস আগে তে বাট আমি যখন করতে তখন চার সপ্তাহে মানে শুকর করতে আজকে সপ্তাহ শুরু করতে আচ্ছা কি শুরু করছে নিয়মিত ভাবে আসতে হবে 
অন্তত প্রতি মাসে না আসতে হলে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বার কিন্তু ডক্টরের কাছে আসতে হবে এবং ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে মানে দেখা যায় যে ওনারা এখন তো টেকনোলজি অনেক মেডিকেল সায়েন্স অনেক এগিয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে তারা নিজেরা নিজেরা জন্ম দিয়েছেন কিন্তু তার জন্য যে সেম অবস্থা হবে সেটা না আগের যুগে থেকে আমরা তো অনেক অনেক সমস্ত কিছু আছে আমাদের দেশে অন্যতম কারণের মধ্যে যেটা আছে আমি একটা জিনিস একটা বলেছি আমাদের ব্লিডিং এর জন্য কিন্তু অনেক মায়েদের মৃত্যু হয়েছে রক্তক্ষরণের জন্য সেই রক্তক্ষরণটা হতে পারে যে ডেলিভারির আগেও হতে পারে রক্তক্ষরণ অথবা মোস্টলি যেটা আমাদের হয়ে থাকে ডেলিভারির পরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে সিপিএস বলে থাকি হয়তো বাসে ডেলিভারি হয়েছে হয়তো যৌন অঙ্গ মানে ছিঁড়ে গিয়েছে অথবা হয়তো ফুলটা ওখানে রয়ে গিয়েছে বা ফুলটা ঠিক মতো ডেলিভারি করতে পারেনি সেটার জন্য রক্তক্ষরণ এবং রক্তক্ষরণ যদি এক ঘন্টা বা এক ঘন্টার বেশি হয় তাহলে কিন্তু একটা মায়ের জন্য যথেষ্ট মৃত্যুবরণের জন্য হ্যাঁ তো এই যে এই রক্ত মৃত্যু রক্তক্ষরণটা আমাদের গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে হয়তো ডেলিভারিটা যেটাকে আমরা বাধাগ্রস্ত প্রসব বলে থাকি বা অবস্থাক্ষী লেবার বা প্রলং লেবার হয়তো যেটা বলেছে খুব শর্ট স্পিচার শর্ট হ্যাঁ সে হয়তো একটা বাসায় ডেলিভারি করছে দায় দিয়ে তাকে ডেলিভারি করা ট্রাই করা হচ্ছে সে ডক্টরের কাছে আসছে না সেই হয়তো তার পজিশন উল্টো আছে বাচ্চার পজিশন উল্টো আছে বা মায়ের প্যাসেসটা খুব ন্যারো আছে তার হয়তো নর্মাল ডেলিভারি হতো না কিন্তু হয়তো বাসায় আয় মানে দায়ীরা হয়তো ট্রাই করছে একদিন দুদিন তিন দিনে হয়তো ট্রাই করছে আলটিমেটলি যে দেখা যাচ্ছে যে সেটা অবস্থাকে লেবার হয়ে বাচ্চা তো মৃত্যু হচ্ছে মায়েরও মৃত্যু অবস্থাকে লেবারকে মাতৃত্ব করেন আরো কিছু হতে পারে যেটা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিটা মাতৃমৃত্যু কারণের মধ্যে আছে যেমন কিছু প্রত্যেকটা নারীর কিন্তু অধিকার তাই যে নারী মা হচ্ছেন বা মা হবেন আপনি নিজে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন আর এই বিষয়টা সম্পর্কে জানেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার মাতৃত্ব হোক নিরাপদ মাতৃত্ব এই প্রত্যাশা কামনা করে আজ আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে আবারও হাজির হব নতুন কোন বিষয় নিয়ে আর নতুন কোন অতিথি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন বৈশাখী টিকে সাথে থাকবেন খোদা হাফেজ